Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Suyun. Stek tekniğimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Dilerseniz eğitimimize başlayalım. Yine file sekmesinden scripts load files into stack tıklıyoruz. Stek tekniği için bizden fotoğraf seçmemizi istiyor. Fotoğraflarımızı seçiyoruz. Bir önceki eğitim videomuzda Create Smart Object After Loading Layers'ı işaretlemiştik. Ve bütün bu seçtiğimiz fotoğrafları tek bir layer halinde Smart Obje haline getirmişti Photoshop. Bu sefer hiçbir seçeneği işaretlemiyorum. Fotoğraflarımın aynı PSD dosyası içerisinde Layer Layer açılmasını sağlıyorum. Evet, fotoğraflarım açıldı. Ee, ben dosyalarıma 1, 2, 3, 4 diye 20'ye kadar isim vermiştim. Photoshop bunları otomatik olarak açtı. Siz arka planın aydınlık olmasını istiyorsanız, burada gördüğünüz aydınlık fotoğrafı en alta taşımanız gerekmekte. Eğer karanlık olmasını istiyorsanız, 20 numaralı layer'daki Karanlık fotoğrafın en altta olması gerekmekte. Ben biraz daha aydınlık bir layer istediğim için layer'ların yerlerini taşıyarak tekrar değiştiriyorum. Bir numaralı layer'ım en altta olacak. Ben hızlıca layer'larımı tekrar sıralıyorum. Evet, en karanlık olan layer'ım, yani fotoğrafım en üstte olacak şekilde sıralamamı gerçekleştirdim. Birinci videomuzdaki teknikte Photoshop'un özel scriptslerinden yararlanıyorduk. Bu videomuzdaki tekniğimizde ise biraz daha manuel işlemler yapıyoruz. Bir numaralı layer'ımın opacity değeri %100. İki numaralı layer'ımınkini %95. 3 numaralı layer'ımınkini 90 4 numarayı 85 80 75 70 65 Son layer'ımızı da 5 yaptığımızda gördüğünüz gibi ekranda hem deniz ve nehir kısmında hem de bulutların olduğu kısımda bir stek oluştu. Uzun pozlama efektimiz daha çarpıcı hale geldi. Bundan sonra bir önceki videomuzda belirttiğim gibi adjuments layers'lardan ilgili ayarları yapabilir. Fotoğrafınıza son halini verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 
Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.